When we start our school of the prophetic and supernatural, every single time I said the same thing. Quando começamos a escola do profético e sobrenatural, todas as vezes eu dizia a mesma coisa. I don't know with which expectation you came to this school. Eu não sei com qual expectativa você veio para essa escola. But right now, let it go. Mas agora você tem que abrir mão dela. Surrender it to Jesus. Say, Jesus, do whatever you want to do. Renda essa expectativa a Jesus e diga, Jesus, faça o que o Senhor quer fazer. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi! Oh yeah! <laughs> Reinhard and Daniel are back in the studio. Daniel and Reinhard de volta no estúdio. We are recording YouTube videos for you people. Estamos gravando vídeos do YouTube para vocês. If you haven't yet inscribed, please inscribe. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. If you don't like the video, please click the dislike. Se você não gostou do vídeo, coloca no botão de dislike. But if you do like it, please click the like. Mas se você gostou, clica no like. And share it with your friends. E compartilhe com seus amigos. So, what are we talking about today? Sobre o que vamos falar hoje? You look emotionally wounded, Daniel. <laughs> Você parece estar emocionalmente ferido, Daniel. I really am. <laughs> <laughs> How did that happen? I don't know. <laughs> <laughs> <Não> sei. <laughs> you need help. I do. Eu preciso de ajuda. <laughs> All right, let's help you. <laughs> Vamos te ajudar. <laughs> <laughs> Look, before we can help anybody who's been emotionally wounded, antes da gente conseguir ajudar alguém que está emocionalmente ferido, let's go to the root of the problem. Vamos para a raiz desse problema. Why have you been so wounded? Por que, que você está tão ferido? Because if we just get your help now and you keep getting wounded the rest of your life, it's just a vicious cycle. Porque se você obter ajuda somente no momento da ferida, mas você durante a vida continua passando pelo mesmo ciclo, você é sempre esse ciclo vicioso. Now I'm going to give you some very practical reasons why we get hurt. E eu quero te dar algumas razões muito práticas do porquê que nós nos ferimos. And there are several. E há várias razões, claro. Number one, because we are stupid. Número um, porque a gente é idiota mesmo. I think that's probably the number one reason why we get emotionally wounded eu as acho, adults. Eu acho que como adultos, essa é uma das razões principais pela pela qual nós ficamos mais feridos. Because we don't guard our hearts. Porque nós não guardamos o nosso coração. Somebody says something that hurts us and we let it into our hearts. Alguém diz algo que nos machuca e nós deixamos isso entrar em nossos corações. That's what I call being stupid. É isso que eu chamo de ser idiota. Look, if you learn to guard your heart, Olha, se você aprende a guardar seu coração, the whole world can say and do against you whatever they say and do against you. It's not going to hurt you emotionally. O mundo todo pode falar e fazer qualquer coisa contra você. Isso não vai te machucar emocionalmente. Guard your heart, son. Guarda o seu coração, meu filho. Secondly, <risos> segundo, we get emotionally wounded because of false expectations. Nós ficamos emocionalmente feridos em função de faltas expect falsas expectativas. You know, people who walk with me, I always ask them, what do you expect? Quando as pessoas andam comigo, eu sempre pergunto, o que, que você espera? You know, this is a very important question. Essa é uma pergunta muito importante. Because if I, if you expect something from me that I cannot give you, porque se você espera algo de mim que eu não posso te dar, you're gonna get very hurt. Você vai se machucar muito. Now I understand there are two sides to this. Agora eu entendo que há dois lados para isso. If I promise something that then I will not fulfill. I have created this expectation. Se eu te prometo algo que eu não cumpro, eu vou ter criado essa expectativa, claro. That's why I hate marketing. E é por isso que eu não gosto de marketing. I don't care how nice you Christians dress it up. I don't like it. Eu não tô nem aí para roupagem mais bonitinha que os cristãos dão para o marketing. Eu não gosto. Because it creates an expectation that cannot be fulfilled Porque many times. Isso cria uma expectativa que muitas vezes não pode ser cumprida. Now comes disappointment and emotional woundedness. E aí nós temos a decepção e as feridas emocionais. So I always tell the people you know who have to do with our ministry. Never promise people something that we are not going to fulfill. Então eu sempre digo para as pessoas que trabalham conosco, olha, nunca prometam algo para as pessoas que nós não vamos cumprir. We are very honest about everything that we have and everything that we do. Nós somos bem honestos com tudo aquilo que temos e tudo aquilo que fazemos. But so this is the one side that you can't create expectation in people that you can't fulfill. That's very wrong. Esse é um lado. Você não pode criar expectativas que você não está apto a cumprir. Isso but, é muito errado. But the other side is that we actually put expectation in people that 
that we are never supposed to do. Mas um outro lado é que nós colocamos a expectativa sobre as pessoas que nós não deveríamos colocar. We expect that the pastor solves our problems. Nós esperamos que o pastor vai resolver algum problema. Well, after all, that's what we pay him for. Mas porque depois, porque levando em consideração, é isso que nós pagamos, ele, pagamos ele para fazer. Then he can't fulfill this expectation. E ele não consegue suprir as nossas expectativas. You know, when we start our school of the prophetic and supernatural every single time i said the same thing quando começamos a escola do profético e sobrenatural todas as vezes eu dizia a mesma coisa i don't know with which expectation you came to this school eu não sei com qual expectativa você veio para essa escola but right now let it go mas agora você tem que abrir mão dela surrender it to jesus say jesus do whatever you want to do renda essa expectativa a jesus e diga jesus faça o que o senhor quer fazer you know, we place so many expectations in so many people and so many things. Nós colocamos tantas expectativas em tantas pessoas e em tantas coisas. We constantly get very deeply wounded because of that. E constantemente nós somos profundamente feridos em função disso. So don't do that. Então, não faça isso. Learn to have open conversations with people. Aprenda a ter conversas, diálogos com as pessoas. Tell people, look, I expect this and this and that from you. Can you do that? Diga para as pessoas, olha, eu espero isso e isso, isso de você. Você consegue fazer isso? And tell, ask people these very sincere questions. What do you expect from me in this relationship? E faça essa pergunta sincera para essas pessoas. O que que você espera de mim nesse relacionamento? Because if you don't clear this, porque se você não esclarecer isso, we will get deeply emotionally wounded. Nós vamos ficar profundamente feridos emocionalmente. So I'm very clear now with the people that I work with. I said, look, these are my expectations in you. Can you do it? Então eu sou muito claro com as pessoas com quem eu trabalho. Eu falo, olha, essas são as minhas expectativas sobre você. Você vai conseguir fazer isso? I don't put unrealistic expectations in people. Eu não coloco expectativas surreais sobre as pessoas. Look, olhe. I love Debbie. Eu amo a Debbie. She loves me. E ela me ama. 35 years hum. we've been together. Estamos juntos por 35 anos. But if I put expectation for her to fulfill all of my needs, I'm going to be very disappointed. Mas se eu coloco expectativa sobre ela de suprir todas as minhas necessidades, eu vou ficar muito decepcionado. Because my needs can only be met by Jesus himself. Porque as minhas necessidades podem somente ser supridas pelo próprio Jesus. So God meets my needs through Jesus. Então Deus, ele supre as minhas necessidades através de Jesus. So learn, understand this. Então aprenda, entenda isso. The next thing that causes deep, 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 deep emotional pain is this. E a segunda coisa que nos causa uma dor emocional muito forte. The question why. O porquê. Now, there is a healthy question why. Existe um porquê, existe um bom porquê quando nós perguntamos o porquê de algo. You know, when we want to learn something. Quando nós queremos aprender algo. Hang on a minute. Espera um pouquinho. Why did this happen to me? Where did I make a mistake? Where do I need to learn? Por que isso aconteceu comigo? Aonde eu cometi um erro? Onde eu preciso aprender? Now that's a question where I'm trying to learn something. Essa é uma pergunta que eu estou tentando aprender algo. But most Christians ask the why question that is deeply painful. Mas a maior parte dos cristãos fazem perguntam o porquê, fazem essa pergunta do porquê que é muito dolorosa. Honestly, I don't think there's a single thing that helped me more. De maneira honesta, eu não acredito que existe alguma outra coisa que tenha me ajudado do mais to help me get rid of emotional pain than this one truth. De me ajudar a me livrar da dor emocional do que essa verdade. There is a why question that is a judgmental why question. Existe uma pergunta do porquê que é uma pergunta que julga. Que... Literally, when I understood this, I think maybe 15 years ago. Quando eu entendi isso, talvez uns 15 anos atrás, I removed the why question from my life. Eu removi o porquê da minha vida. It's gone. Acabou. It, it removed so much Future pain from my life. Isso removeu tanta dor, assim, dores futuras para minha vida. You know, many times we actually don't ask it consciously, yet yeah. it's there. Muitas vezes a gente não faz essa pergunta articuladamente, conscientemente, mas ali nós temos ela ali dentro. Look, I will explain to you. Eu vou te explicar isso. The Bible says nobody knows the intention and motives of the heart of anybody else. A Bíblia nos diz que ninguém sabe as motivações e intenções do coração das pessoas. Nobody does. Ninguém sabe. That's why we need to stop judging and thinking we know why people did what they did. E é por isso que nós temos que parar de julgar e pensar, saber o que as pessoas fazem. Because that's what causes the pain. Desculpa. É por isso que nós temos que parar de julgar o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, porque é isso que nos causa constante dor. Look. Olhe. You're driving in your car. Você está dirigindo. And the guy in front of you suddenly makes some erratic move that almost causes you an accident. E a pessoa que está dirigindo na sua frente acaba agindo de uma maneira imprudente que quase gera um acidente ali. 
Stupid guy. I'm sure he was messing on his phone. Nossa, que cara idiota. Certeza que tava no celular. We think we know why he did what he did. Nós achamos que sabemos o porquê que ele fez o que fez. But we don't know. Mas nós não sabemos. Somebody doesn't treat us nicely. Alguém não nos, não nos trata bem. And in our hearts we make this judgment. E nos nossos corações fazemos esse julgamento. They don't like me. Eles não gostam de mim. It's a judgment. É um julgamento. We think we know why they've just not treated us nice, and that causes so much pain. Nós achamos que sabemos o porquê que a pessoa não nos tratou bem. E isso nos causa muita dor. I recently talked about this to my PA. Recentemente eu estava falando isso com a minha assessora. Because she did just that. Porque ela fez isso. And we all do it subconsciously. E todos fazemos isso de maneira subconsciente. I said. Do not make this judgment. Eu disse não faça esse julgamento. Ah, she said, but I know. Ela disse, mas eu sei. But they did this because. Eles fizeram isso porque. I said, why do you know? E eu perguntei para ela, por que que você sabe? She said, I just know. Ela disse, why you say? I said, no. I said, no. The only way you can know is if you go to them and say, hey, can you please explain to me why you just did what you did? A única maneira de você saber disso é se você chegar até a pessoa e falar, você pode explicar por gentileza por que que você fez isso? If they look in your eyes and say, I did this because I don't like you, then you know. E se eles olharem nos seus olhos e falarem, olha, eu não, eu fiz isso porque eu não gosto de você, but aí if, você vai saber. But if they don't tell you, you will not know. Mas se quem fez não te falar, você não vai saber. And if they say to you a different reason, you can't say, no, I don't believe that's a real reason. You can't do that. E se eles te disserem uma razão diferente, você não pode falar, não, não é por isso, eu sei por quê. Because it's a judgment. Você não pode fazer isso porque é um julgamento. You are now judging the motives of the heart. Você está julgando a motivação do coração da outra pessoa. But the only thing you know is the action. Mas a única coisa que você sabe é a ação. We do this with God. Nós fazemos isso com Deus. Why God? Why did you not protect me from this situation? Por que Deus? Por que, que o Senhor não me promet, pro, protegeu dessa situação? The truth is we don't want to learn anything. Here is the real truth. A verdade é que nós não queremos aprender nada. We are making a judgment that God was not there to protect us. A verdade é que nós estamos fazendo o um julgamento que Deus não estava ali para nos proteger. If he would really care about me, Sim. he would have been there to protect me. Sim. See, I know why. Se Deus realmente se importasse comigo, ele estaria lá para me proteger. Tá vendo? Sei o porquê. This is a subconscious process of our hearts. Esse é um processo subconsciente dos nossos corações. But you can change it. Mas você pode mudar I isso. I changed it. Eu mudei isso. So, whatever happens, whoever does whatever does, I never know why they did it and I frankly don't care. Então, independente do que acontece, quem faz o que, independente do que a pessoa faz, eu não me importo. I don't want to know. Eu nem quero saber o porquê. If they choose to reveal their hearts, that's fine. If not, I do not need to know. Se eles escolhem revelar seus corações, tudo bem, mas se não, eu nem preciso saber. This has taken so much pain out of my heart, people have no idea. Isso tirou tanta dor do meu coração, gente, vocês não têm ideia. Because the truth is, I would think that 90% of the time we judge it wrong anyhow. Porque na realidade, eu acho que 95% das vezes a gente julga de uma maneira errada. You know, many many years ago. Sabe que muitos anos atrás, we invited a man from another country in Europe. Nós convidamos um homem de um outro país na Europa. Long way away. Era uma longa distância que I ele tinha. I think maybe 2000 Talvez 2000 km. To come to Austria and do an evangelistic uh, outreach for us for a week. Para ir para a Áustria para fazer um evangelismo nas ruas. We had everything clearly agreed how much we pay him. How much everything will be, everything clearly. Nós tínhamos tudo já esclarecido de quanto nós o pagaríamos, de como seria a viagem. What he has to do that week. O que ele teria que fazer naquela semana. And it was really bad. E foi bem ruim. It was very, very bad. Foi muito ruim. He was absent-minded. Ele estava presente, ele fisicamente, mas estava ausente. We had planned a whole week of crusade and he was half-heartedly there. Nós tínhamos planejado uma cruzada semanal e ele estava meio ali assim, não estava lá completamente then de he coração. Wanted more money than we promised him. Ele acabou agreed. Ele acabou exigindo mais dinheiro do que aquilo que havíamos concordado. Then he didn't do his ministry very well. E ele acabou não tendo a desenvoltura esperada dele. And I remember, maybe 30 years ago. E eu me lembro, isso aconteceu talvez uns 30 anos atrás. And although I did the best to treat him with incredible honor and respect and gave him more than we really we should have given him. E mesmo tendo o tratado assim com a maior honra e amor possível e tendo dado para ele mais do que o que a gente já tinha concordado, in my heart I judged him. No meu coração eu o julguei. After he left and went back to his country i found out depois que ele foi embora voltou para o seu país eu descobri that before he left on the trip his wife told him that she's going to leave him and divorce him and take the kid que logo antes dele sair para ir para aquela viagem evangelística a esposa dele havia dito que se divorciaria dele e iria ficar com o filho deles 
You know, I repented before God. Sabe que eu me arrependi diante de Deus? I thought, how could I so I knew the why? E eu falei, como que eu pude presumir saber o porquê que ele estava assim? How could I make the judgment? I knew nothing. Como eu pude fazer esse julgamento sendo que eu não sabia de nada que estava acontecendo? If this would have happened to me, I probably would have canceled the trip and not even gone. Se isso tivesse acontecido comigo, possivelmente eu nem teria ido na viagem, eu teria cancelado o evento. We suffer so much because we constantly mm. say we think because they think we know why. Nós sofremos muito porque constantemente achamos que sabemos o porquê das coisas. Remove that. Remove isso. And then another reason, there are many reasons, but another reason I want to mention here why we suffer so much emotional pain. Há muitas razões, mas uma outra razão que eu gostaria de mencionar que são fatores causadores das nossas feridas emocionais. Because we've never learned to do this. É que nós nunca aprendemos a fazer isso. Não. 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 We can't do that. Nós não conseguimos fazer isso. And Christians are the worst. E os cristãos são os piores nisso. Because we take Bible verses out of the context that tell us why we have to always say yes. Porque nós tiramos versículos do contexto para que nos dizem que nós sempre temos que falar sim. Do you know what I've learned? Mas sabe o que aprendi? There is nobody who can say yes from all of his heart if he hasn't first learned to say no from all of his heart. Não há ninguém que pode dizer sim de todo o coração, a não ser que tenha primeiramente aprendido a dizer não de todo o coração. So we get emotionally so wounded. Então nós ficamos tão emocionalmente feridos. We say to people, yes, I'll do that for you, but in our heart we really want to say no, but you don't have the guts to do that. Dizemos para as pessoas, sim, eu vou fazer isso, mas nos nossos corações nós queremos dizer não, mas não temos a coragem para fazer. We afraid to be rejected. Nós temos medo da rejeição. We afraid that we don't walk in love. Temos medo de não andar no amor. It's not walking in love to say yes to everybody. Não é andar em amor dizer sim para todo mundo. Because sometimes love needs to set boundaries and say no. Porque às vezes o amor precisa estabelecer limites e dizer não. So we have never learned to have the courage to look people in the eye and say Mm-mm, então nós nunca obtivemos a coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer não, não vou fazer isso. So we get so deeply wounded. Então nós ficamos tão profundamente machucados. Do you know what I've learned? Sabe o que aprendi? I I refuse to explain to people why I say no. Eu me recuso a explicar para as pessoas o porquê que digo não. If I say no, it's my choice and I have that freedom to choose. Se eu digo não, é minha escolha e eu tenho essa liberdade. And many times love says no. E muitas vezes o amor diz não. So when I say to people, no, I'm not going there to preach. Então quando eu digo para as pessoas, não, eu não vou lá pregar. And people try to manipulate me, pressure me and say, but why? E as pessoas tentam me manipular ou colocar pressão sobre mim me perguntando, por quê? Did you pray about it? Você orou a respeito disso? I tell them, I tell you why. Eu digo para as pessoas, eu vou te dizer o porquê. Because I said no. Porque eu disse não. But why don't you want to do this? Mas por que você não quer fazer isso? Because I simply chose to say no. Porque eu simplesmente escolhi dizer não. And if you don't want to accept that you have a problem, I don't. E se você não quer aceitar isso, você tem um problema, eu não. You know, this wrong religious false kind of love causes us so much pain. Essa religião assim errada do amor nos causa muita dor. We violate our own conscience. Nós violamos a nossa própria consciência. Talking about myself too. Eu estou falando de mim mesmo também. We've disobeyed God. Desobedecemos a Deus. We've gone against no. our little gut feeling because we did not have the courage to say no to people. Nós vamos contra os nossos próprios instintos porque nós temos medo de dizer, de dizer não para as pessoas. So we live in deep, deep pain. Então nós vivemos em profunda dor. Don't do that. Não faça isso. We could do a whole seminar about this. Nós poderíamos fazer todo um seminário a respeito disso. But that's enough for today. Mas isso é suficiente por hoje. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido. Don't hurt yourself emotionally. Não se fira emocionalmente. Remember. E lembre-se. It's your fault. Don't blame the others. É culpa sua. Não culpe as outros. See you aos next, outros. See you next time. Nos vemos no próximo vídeo.